ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாலாஜி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அவளோட எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த ஐடிசி ரிசல்ட் வந்து வந்துருச்சு கியூ ஃபோரோட ஸோ டிவிடெண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டாக்குக்கு வந்து பத்து ரூபா வந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்குறதா ஒரு கமெண்ட் கூட போட்டிருந்தாரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓடோஃபோன் ஐடியாவோட ஷேரை வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரைஸில் அப்படின்றாரு ஸோ எனிவே இது வந்து ஐடிசின்றது ஒரு டிவிடெண்ட்டுக்கு பேர் போன ஸ்டாக்கு தான் வைங்களேன் ஆனால் இவங்களோட ரிசல்ட் வந்து ஓரளவுக்கு மைல்டாக ஒரு கம்பேர் வித் ப்ரீவியஸ் கோட்டரும் சரி அதுக்கு முந்தின இயரும் சரி கம்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு வந்து பரவாயில்ல ரொம்ப வந்து நெகட்டிவும் இல்லாமல் ரொம்ப அபிரிவிதமான ப்ராஃபிட்டும் இல்லாமல் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஆவரேஜாக தான் வந்திருக்கு ஓகே இருந்தாலும் ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு நெட் ப்ராஃபிட்டுன்றாங்க ஸோ இதோட டெக்னிக்கல் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தானே ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஸோ அதை காட்டுறோம் அவங்களுக்கு டெக்னிக்கலில் ஏன்னா நம்ம ஒரு அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்டில் வந்து ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சைட்வே மார்க்கெட்டில் ஒரு ஒரு பிரேக் அவுட் எடுக்கிறது நம்ம ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐடிசி ஒரு சேலஞ்சாக தான் ஸ்டாக்கு ப்ரைஸ் ஆக்ஷனில் அதுக்கு மாற்றுக்கிறதே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ராஃபிட் ரிசல்ட் வந்து அப்படியே லைட்டாக பார்த்துட்டு நெட் ப்ராஃபிட் டவுன் போட்டிருக்காங்களா அது சில காரணிகள்லாம் இருக்குது ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம டைரெக்டாக வந்து டெக்னிக்கலில் போயிடலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டாண்டர்டும் நெட் ப்ராஃபிட் ட்ராப்ஸ் நைன் டு ஓகே நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐடிசி ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ட்ராப்டு அரௌண்ட் பதினோராயிரம் கோடிக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு ட்ராப் ஆகிருக்கு கம்பேர் வித் பன்னெண்டாயிரம் கோடி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கரஸ்பாண்டிங் அதாவது போன வருஷத்தோட இப்போது சார் நிறைய பிகினர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த கியூ ஆன் கியூனால் கோட்டர் ஆன் கோட்டர் முந்தின கோட்டருக்கு கம்பேர் பண்ணுறது சொல்லுவாங்க ஒய் ஆன் ஒய்னால் இயர் ஆன் இயர் போன கரஸ்பாண்டிங் இயர் இருக்குல்ல அதோட கோட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணுறது ஓகே த கம்பெனி ரெக்கமெண்டட் இது பார்த்துருக்கோம் ஸோ கம்பெனியை ரிப்போர்ட் நெட் லாஸ் ஓகே ஸோ இதில் சில ஃபேக்டர்லாம் அதில் இருக்குது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எங்கள் ரெவன்யூ ஃப்ரம் அந்த சிகரெட் தான் அவங்க மெயின் இதுவே ஸோ சிகரெட்டோட ரெவன்யூ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ராப் ஆகிருக்கு அஞ்சாயிரத்தி நூற்றி முப்பது கோடி வந்து இப்போ கரண்ட்டு ஸோ கம்பேர் வித் ப்ரீவியஸ் இயர் கூட கம்பேர் பண்ண வந்து அஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மியாக இருக்குது ரெவன்யூ ஸோ ஹேட் ஆஃப் ஏர்னிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓகே ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ் என்வைர்மெண்ட் ஷோவிங் சைன் ஆஃப் தின் ரிக்கவரி இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆன்சர்ட் கோவிட் பேண்டமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விஷயம் போயிட்டு இருந்தால் எல்லா பிஸ்னஸும் ட்ராப்டாக ஐடிசி ஒரு விதிவிலக்கு அல்ல ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் சிக்னிஃபிகன்ட் இம்பேக்ட் அந்த ஹோட்டல் எஜுகேஷன் ஹோட்டல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்கோம் ஐடிசியில் ஏன்னா வந்து இந்த த்ரீ இயர்ஸ் இது வந்து மார்ச் மாதம் அந்த ஃபஸ்ட் வீக்கில் இம்பேக்ட் ஆனது தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராஃபிட் ட்ராப் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தவிர இப்போது இந்த கம்மிங் வீக் அதாவது ஃபஸ்ட் கோட்டர் முடியுது இல்லையா எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கான ஃபஸ்ட் கோட்டர் கியூ ஒன் ஏப்ரல் மே ஜூன் இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கச்சேரி ஆரம்பிக்கும் பார்ப்போம் இது வந்து ப்ரீவியஸ் கோட்டர் தான் அதாவது கியூ ஃபோர் தான் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஐ டுவெண்ட்டியோட ஸோ சில விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது காட்டுறாங்க இது மணி கண்ட்ரோலில் வந்து இது ஐடிசி இது யாருக்கும் தெரியும் தெரியல ஐடிசி டியூரிங் லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த சானிட சானிடைசர் இருக்குல்ல இந்த பாருங்கள் ப்ராடக்ட் அண்ட் சேவலான் பிராண்ட் அட்வான்ஸ் ஹேண்ட் சானிடைசர் சேவலான் ஹெக்ஸா அண்ட் சர்ஃபேஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஸ்ப்ரே வாஸ் த செகண்ட் கான்சிக்யூட்டிவ் லான்ச் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஐடிசி ப்ராடக்ட்ன்றது எந்த தரம் பேருக்கு தெரியும் தெரியல எனக்கே இப்போ இப்போ தான் தெரியும் த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கெயின் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்ச் லோ கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகே த இது மெயின் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை பார்த்தாங்க ஹைக் இன் எக்ஸைஸ் டியூட்டி த ப்ராஃபிட் ஓ எக்ஸ்பெக்டட் ஓகே அக்கார்டிங் டு த ஆவரேஜ் ஆஃப் எஸ்டிமேட் ஓகே ஆவரேஜ் எஸ்டிமேஷனோட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது பட் ஆக்ஸ் த ஹைக் இன் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அந்த சிகரெட் அண்ட் நேஷனல் வைட் லாக்டவுன் ஃபார் மோர் தென் எ வீக் ஆர் மார்ச்சில் மட்டுமே சொல்கிறேன் ஸோ அது வந்து ஒரு மெயின் காரணமாக சொல்லியிருக்காங்க இவங்க சிகரெட் பிஸ்னஸ்க்கு அந்த லாக்டவுன் அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக இது இந்த ஐடிசி சிகரெட் ரெவன்யூ வந்து இந்த கம்மிங் இயரில் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாகும் ஏன்னா லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த பாருங்கள் இந்த ப்ரைஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்குல்ல இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் இந்த கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து இந்த உங்களுக்கு தெரியாதத்தில் அந்த ப்ளூ கலரில் நான் போகிறேன் இந்த சப்போர்ட்டை வந்து இந்த க்ளோசிங் ப்ரைஸை சப்போர்ட்டாக போகிறேன் எத்தனை இடத்துல வந்து ப்ரீவியஸாக டெஸ்ட்டாக இருக்குன்றதை மட்டும் பாருங்கள் வேடிக்கையை தெரியுதா அதை பாருங்கள் இன்றைக்கி க்ளோசிங் ப்ரைஸு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட சப்போர்ட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது சப்போர்ட்டு அதுக்கு முந்தின வருஷத்துக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணோட சப்போர்ட்டு அப்போ பார்த்துக்குங்க இந்த சப்போர்ட்டு இன்றைக்கி க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் க்ளோஸ் ஆன ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த சப்போர்ட் ஜோன் ப்ரீவியஸியாக அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினஞ்சு பதிமூணில் டெஸ்ட் பண்ண சப்போர்ட்டு இங்கே வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இப்போ ஆக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ பிரேக் அவுட் ஆகி அப்படியே சாரி இந்த இடத்துல சப்போர்ட் ஜோன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து வீக்லியில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் வந்து எப்படி பிகேவ் பண்ண போகுது அப்படின்றத ஸோ வீக்லாம் ஒரு ட்ரெண்டு வரைகிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஓகே ஸோ கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கா பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறேன் ரைட் ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஸோ க்ளோசிங் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த சைட் வே வந்து மூமெண்டம் வந்து இங்கே வந்துருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் மேஜர் சப்போர்ட் ஜோன் வந்து இந்த இடத்துல க்ளோசிங் ப்ரைஸ் தான் வச்சுருக்காங்க இப்போது வீக்லி கேண்டில் பார்த்திங்கன்னா அது கீழே தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி பிகேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது செகண்ட் வந்து நம்ம டெய்லியில் பார்ப்போம் டெய்லியில் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ரெண்டு டைம் டபுள் பாட்டம் அந்த டார்கெட் இட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம டார்கெட் சொல்லியிருந்தோம் ப்ராஃபிட்டும் நல்லா புக் பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா மைல்டாக அழகாக மேலே போய் இந்த ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டு செகண்ட் ரேட் ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் அந்த டவுன் ட்ரெண்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ட்ரெண்டை ட்ராப் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இருந்து ஓகே அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ட்ரெண்டு ஸ்லுக் லைக் ஏ சேனல் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஜோன் வச்சுங்க இதுலேருந்து இந்த இந்த ஹையே இந்த லோவோ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இட்ஸ் லுக் லைக் ஏ வெஜ் பேட்டர்ன் இந்த ஷார்ட் டர்ம் இந்த சேனலுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக இப்போ என்ன மேட்ருனா இது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மேஜர் சப்போர்ட் ஜோன் கரெக்டாக இப்போ க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து மேஜர் சப்போர்ட் ஜோனுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்த ட்ரெண்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் அதே மாதிரி இது வந்து செகண்ட்ரி ட்ரெண்டோட அந்த மந்த்லியில் போட்டுல அது அதை டெஸ்ட் பண்ணி அழகாக வந்து அந்த ஒரு என்னென்னா ஒரு கூடுவைக்குள்ளே மாறிட்டு இருக்கிற மாதிரி மாறிட்டுருக்கு இந்த சைடு சப்போர்ட்டு இந்த சைடு ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த சைடு டயக்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு எல்லாத்துக்கும் கீழே அழகாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா இப்போது டிவிடண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களே நீங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச் அனாலிஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நான் ஒரு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு டாஸ்க்கு மாதிரி சொல்கிறேன் டெலகிராமில் யாராவது பார்த்துட்டுருந்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் ப்ரீவியஸ் இப்போ வந்து டிவிடண்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து லாஸ்ட் இயரில் கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் டிவிடண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுலேருந்து எக்ஸ் டேட் வரைக்கும் ஐடிசி ஸ்டாக் வந்து எப்படி பிகேவ் பண்ணியிருக்கு ப்ரைஸ் வந்து ஏறி இருக்கா இறங்கியிருக்கா ஓவரால் ட்ரெண்டு எப்படி இருந்திருக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அந்த பர்டிகுலர் டிவெண்ட் அனோ டிவெண்ட் டிக்ளேர் அதாவது டிக் டிவெண்ட் வந்த பிறகு எவ்வளோ இறங்கியிருக்கு அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு டெலகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரிசர்ச் ரிசல்ட்டை வச்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் முடிஞ்சால் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல மாற்றிட்டுருக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பிகேவர் வந்து நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் புல் பேக் ரேலி வந்ததுன்னா அதே ஹையை வந்து இந்த ட்ரெண்டை வந்து ஒரு இன்ட்ராடியில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வச்சிங்களேன் இல்லைனா அப்படியே மேலே பிரேக் அவுட் ஆச்சு அதாவது இப்போ கரண்ட் அந்த ஹை இருக்குல்ல ஸோ இருங்கண்ணா இது இப்போ என்ன பாசிபிலிட்டிஸ்னா ஒரு நாலஞ்சு ஏன்னா ஒரு சின்ன இடத்துல மாட்டிகிட்ருக்கு இப்போ ப்ரைஸு ஸோ இப்போ வந்து ஒன்று இந்த இடத்துல இப்போ ஆல்ரெடி வந்து கரெக்ஷன் வந்துடுச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ட்ரெண்டு ஃபால
இப்படி பிரேக் அவுட் எடுக்கும் ஓகே பிரேக் அவுட் எடுத்து மேலே இது வந்து அசம்ஷன் டூ இன்னொன்று என்ன பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா அப்படியே வந்து இங்கேருந்து ரேலி ஃபுல் பேக் ரேலி இப்படி வந்து இப்படி பிரேக் அவுட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா மட்டும் என்ட்ரி கொடுங்க இந்த ரேஞ்ச் இருக்குல்ல இந்த இன்டர்செக்ட் லைனை வந்து நீங்கள் ஒரு ஜோனாக வச்சுக்கிங்க இந்த ஜோன் வந்து அரவுண்ட் வந்து இரநூத்தி பத்து ரூபா இரநூத்தி ஒம்பது ரூபா இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே ஐடிசி போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இப்போயே போகலாம் நான் சொல்கிறது ஸ்விங் ட்ரேடுக்கெலாம் சொல்கிறேன் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு ஒன் வீக்கில் டார்கெட் இட் ஆகிற மாதிரி பார்ப்பீங்களே அவங்களுக்குலாம் வந்து ரெண்டு இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே போங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு அப் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் சேனல் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் சேனல் ஓகே அந்த அப் ட்ரெண்ட் சேனலில் ஒரு சின்ன வெஜ் பேட்டர்ன் அந்த வெஜ் பேட்டனில் அது எந்த குரூஷியல் சுச்சுவேஷன் தான் அந்த அப் அந்த அந்த சப்போர்ட் ஜோன் இருக்குல்ல இந்த அந்த சப்போர்ட் ஜோனு இந்த ட்ரெண்டு எல்லாம் இன்டர்செக்ட் ஆகிற லைனால் கொஞ்சம் குரூஷியலாக சைட் வேலை கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் டூ டென்னுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது அடுத்த இம்மீடியட் சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச் இது ஒன்று இருக்குது ஓகே ஸோ இன்னொன்று வந்து இந்த சைட் வே இந்த சைட் வே ஆக்சுவலாக அந்த சைட் வே ஹிட் ஆகிடுச்சு அது தெரியுதா வீக்லியில் வைக்கிறேன் ரொம்ப லைன்ஸ் போடுறாங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் டெஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் வீக்லியில் ஸோ அதுக்கு மேலே போகணும் அது இமீடியட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே போனால் அதுக்கப்புறம் இது சைட் வே மார்க்கெட்னால் கொஞ்சம் குரூஷியலாக இருக்கும் அதனால் இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே மட்டும் போனால் மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஐடிஎஸில் அது வரைக்கும் வந்து ட்ரெண்டு வந்து அப்படியே சைட் வேல அப்படியே சேனல் கூட ட்ரைவ் ஆகிட்டுருக்கும் இன்ட்ராடே நிறையா இருக்கும் ஆனால் ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு இப்போ கொஞ்சத்துக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா அந்த ட்ரெண்டு வந்து ஒரு மையத்தில் இருக்கனால கொஞ்சம் சைட் வே போய் தான் பிரேக் அவுட் ஆகும் அதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் இது கரண்ட் லெவல் ஓகே டிவைண்ட் எனிவே நல்ல இது தான் கொடுத்துருக்காங்க பத்து ரூபான்றது பார்த்துக்குங்க நூறு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபானா பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது ரூபாய்க்கு பத்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிவைண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் தானே நீங்கள் ஒரு ஒரு எஃப்டி இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பேங்க்கில் ஓகே ஸோ நீங்கள் எல்லா ரிப்போ ரேட்லாம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ரிப்போ ரேட்லாம் கம்மி பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லாம் பேங்க்கில் சேவிங்ஸ் எப்படி பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஞ்சு தான் இருக்கும் அதிகபட்சமாக சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் இவங்க வந்து டிவைண்ட்லேயே அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா நல்ல விஷயம் தான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாருங்கண்ணா இது வந்து ஏன் சொல்கிறேன்னா சப்போஸ் டிவைண்ட் வந்து அப்படியே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் சம்டைம்ஸ் அந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ரிக்கவர் ஆச்சோ அது அப்படியே வந்து டிவைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் அது ஒர்த்தே இல்லாமல் போயிடும் இல்லை முன்னாடி ஏறிடும் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் அதனால் வந்து இது ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் டிவைண்ட் கொடுக்கும்போது ஐடிசி வந்து எப்படி பிகேவ் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா டிவைண்ட் வந்து ஹைலி பெய்ட் ஸ்டாக்கில் இவங்களும் ஒன்று ஐடிசி அதனால் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்தோட டிவைண்ட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பாருங்கள் அந்த இடத்துல ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் எப்படி வந்திருக்குன்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இதில் முடிவு பண்ணலாம் ஓகே ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா டிசா சில பேர் வந்து டிவைண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்குவாங்க அப்புறம் ஸ்டாக் இறங்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் அதை ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் நான் ரிசர்ச் பண்ணல இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரி டேட்டா எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து கரண்ட் லெவல் ஒரு நல்ல ட்ரெண்ட் வரும்னா இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே ஐடிசி போச்சுன்னா ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது ஓகே ஏன்னா ட்ரெண்டு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும் ப்ரைமரி ட்ரெண்டு செகண்டரி ட்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால அது பிரேக் ஆகுது இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தான் இல்லைனா சைட் வேலை வரும் இது வந்து கரண்ட் லெவல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் குரூப் இருக்குது டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன